இது அட்வென்டேஜ் வேர்ல்ட் ரேடியோ த வாய்ஸ் ஆஃப் ஹோப் வணக்கம் வானொலி நேயர்களே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் உங்களை வாழ்த்தி எங்களது ஒலிபரப்பை கேட்க அன்புடன் வரவேற்கிறோம் வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்டும் எங்கள் ஒலிபரப்பில் இன்று இடம்பெறவிருக்கும் நிகழ்ச்சிகள் சிறுவர்களுக்கான கதை ஆன்மீக நலத்திற்கான தேவ செய்தி மற்றும் காதற்கினிய கீதங்கள் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் அனைத்தையும் கேட்டு பயனடைய அன்புடன் அழைக்கிறோம் குட்டீஸ் எல்லாம் கதை கேட்க ஆயத்தமா இருக்கீங்களா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு இனிய பாடல் உங்களுக்காகவே வந்துட்டு இருக்கு
பிள்ளைகளே இது உங்களுடைய நேரம் இன்று உங்கள் பகுதியில் பதிலாளி என்ற தலைப்பில் கதை கேட்கப் போகிறீர்கள் கதை கேட்கலாமா ஒரு ஊரில் இரண்டு விவசாயிகள் இருந்தார்கள் இருவருமே நல்ல நண்பர்கள் எங்கு சென்றாலும் சேர்ந்தே செல்லுவார்கள் எந்த வேலை செய்தாலும் சேர்ந்தே செய்வார்கள் இருவரையும் பிரித்து பார்ப்பதென்பது அரிது இருவருமே சிறு வயதிலிருந்தே ஒன்றாக வளர்ந்தவர்கள் இரண்டு பேருக்கும் திருமணம் ஆகிவிட்டது ஆனால் ஒரு நண்பனின் மனைவி நோயால் இறந்துவிட்டாள் இன்னொரு நண்பன் குழந்தையோடும் மனைவியோடும் சந்தோஷமாக வாழ்ந்து கொண்டிருந்தான் இருவரும் சேர்ந்து விவசாயம் செய்தனர் நிலத்தை பண்படுத்தி களை எடுப்பதிலிருந்து அறுவடை செய்வது வரை ஒன்றாக செய்தனர் அவர்களுடைய துன்ப காலங்களில் இருவரும் ஒருவருக்கொருவர் உதவி செய்து வந்தனர் ஒரு நாள் குடும்பத்தோடு வாழும் விவசாயிக்கு அரசாங்கத்திடம் இருந்து கடிதம் வந்தது சிப்பாயாக சேர வேண்டும் என்று இது அவர்கள் எதிர்பார்க்காத அதிர்ச்சியான செய்தியாய் இருந்தது சிப்பாயாக சேர்ந்தால் அவர்கள் வீட்டிற்கு வர முடியாது போரில் மாண்டு போனாலும் போகலாம் இவருக்கு ஆறு சிறிய குழந்தைகள் இருந்தனர் அவர்களால் தங்களுடைய நிலத்தையும் கவனித்துக் கொள்ள முடியாது குடும்பமே துக்கத்தில் ஆழ்ந்து போயிருந்தது விவசாயி வீட்டை விட்டு புறப்பட வேண்டிய நாளும் வந்தது மனைவி தன் கணவனை இனிமேல் பார்க்க முடியாது என்று எண்ணி அழ ஆரம்பித்தாள் பிள்ளைகளோ அப்பா என்றைக்கு திரும்ப வருவார் என்று எண்ணி அவர்களும் அழுதார்கள் இந்த விவசாயிக்கும் எப்படி அவர்களுக்கு ஆறுதல் சொல்வது என்று தெரியவில்லை அந்த சமயம் அவருடைய நண்பன் காளைகளை ஓட்டிக்கொண்டு இவர் வீடு நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தார் அழுகை சத்தம் கேட்டது அவர்கள் எல்லோரும் அழுவதை பார்த்த நண்பன் விவசாயி மனம் நொந்து போனார் அவர் தன் நண்பனிடம் நீ உன் குடும்பத்தை பிரிவதை என்னால் அனுமதிக்க முடியாது நீங்கள் அழுவதை பார்த்து கொண்டு நான் எப்படி நிம்மதியாயிருக்க முடியும் உன்னுடைய மனைவியும் பிள்ளைகளும் உன்னை நம்பியிருக்கிறார்கள் எனக்காக யாரும் இல்லை நான் தனியே இருக்கிறேன் எனவே நான் ஒரு முடிவுக்கு வந்துள்ளேன் உனக்கு பதிலாக நான் சிப்பாயாக போகிறேன் உன் பெயரில் நான் அங்கே இருப்பேன் நீ உன் குடும்பத்தையும் என்னுடைய மிருக ஜீவன்களையும் நிலத்தையும் பார்த்துக்கொள் என்று சொன்னான் மேலும் நான் திரும்பி வரவில்லை என்றால் என் நிலமும் மிருகங்களும் உனக்கு சொந்தம் என்று கூறிவிட்டு புறப்பட்டார் சில வாரங்களுக்கு பிறகு செய்தி வந்தது போரில் அந்த நண்பன் விவசாயி இறந்துவிட்டார் என்று எப்படி இந்த நண்பன் அந்த விவசாயிக்கு உதவினாரோ அதே போல இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக நம்முடைய பாவங்களுக்காக மறித்தார் நாம் நம்முடைய பாவங்களினாலே மாண்டு போக இருந்தோம் ஆனால் நம்முடைய பாவங்களுக்காக அவர் தம்முடைய ஜீவனை கொடுத்து நம்மை ஜீவனுள்ளவர்களாக வைத்திருக்கிறார் ஏசாயா ஐம்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்தில் நாம் எல்லோரும் ஆடுகளைப் போல வழி தப்பி தெரிந்து அவனவன் தன் தன் வழியிலே போனோம் கர்த்தரோ நம்மெல்லாருடைய அக்கிரமத்தையும் அவர் மேல் விழ பண்ணினார் மரணத்திலிருந்து நம்மை விடுவித்த நம் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு எப்போதும் நாம் நன்றி உள்ளவர்களாக வாழ்வோம் எல்லாருக்கும் கதை பிடிச்சிருக்கும் நம்புறேன் கதையில சொல்லப்பட்ட நல்ல கருத்தை கேட்டு அதன்படி நடங்க கர்த்தர் நிச்சயமா உங்களை ஆசிர்வதிப்பார் கதை சொன்ன சகோதரிக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நீங்கள் அட்வான்டேஜ் வேர்ல்ட் ரேடியோவின் ஒலிபரப்பை கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் எங்களுடைய முகவரி அட்வான்டேஜ் வேர்ல்ட் ரேடியோ தபால் பெட்டி எண் பதினேழு புனே நான்கு ஒன்று ஒன்று பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று மகாராஷ்டிரா இந்தியா இப்போதும் நாம் வேதத்தை தியானிக்கும் நேரத்திற்குள்ளாக வந்திருக்கிறோம் இன்றைய தேவ செய்தியை போதகர் பிராங்க்லின் அவர்கள் நமக்கு வழங்குவார் தேவ ஆலோசனையை கேட்பதற்கு முன்பு ஒரு இனிய பாடலை கேட்டு மகிழுங்கள்
விளக்க உரையை வழங்க இருப்பவர் போதகர் பிராங்கின் சாலமன் அவர்கள் கர்த்தர் மேல் பாரத்தை வைத்துவிடு என்று தலைப்பில் பேச இருக்கிறார் கேட்போமா கர்த்தருக்கு அன்பான வானொலி நேயர்களே மீண்டுமாக அட்வென்த் உலக தமிழ் வானொலியின் மூலமாய் உங்களை சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த ஒளிபரப்பை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் உங்கள் அனைவரையும் கர்த்தர்தாமே ஆசீர்வதிப்பாராக நேயர்களே இன்று ஒவ்வொருவரும் அநேக பாரங்களையும் பிரச்சினைகளையும் சுமந்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த உலகில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு நாளும் நமக்கு வேதனைகள் உண்டு ஆனால் அவைகளை பார்த்து நாம் ஏன் சோர்ந்து போகிறோம் சில வேளைகளில் எப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை பேசிவிடுகிறோம் நாம் பேசுகிற வார்த்தைகளை கேட்கிற மற்றவர்கள் நம் ஆண்டவர் உயிருள்ள ஆண்டவர்தான் நம்மை தேடி வந்து உதவி செய்கிற வல்லமையுள்ள தேவன் என்பதை அறிந்து கொள்கிறார்களா நம்முடைய வார்த்தைகள் நம் ஆண்டவருடைய வல்லமையை குறைத்து காண்பிக்கிறதே ஏன் நமக்காக எப்படிப்பட்ட கோரமான ஈனமான சிலுவையை ஏசு கிறிஸ்து சுமந்தார் அவரால் சுமக்கக்கூடாத பாரம் எதுவும் இல்லை எப்படிப்பட்ட சுமையாக இருந்தாலும் இன்னமும் நமக்காக சுமக்க பிரியமாய் இருக்கிறாரல்லவா அப்புறம் ஏன் அவரிடம் உங்கள் பிரச்சினைகளை கொண்டு வருவது இல்லை நம்முடைய பாரங்கள் எப்படிப்பட்டதாய் இருந்தாலும் கிறிஸ்துவிடம் கொண்டு சென்றிருப்போம் ஆனால் அவைகளை அவர் நிச்சயமாய் சுமந்திருப்பார் என்பதை பரலோகம் சென்று பார்த்த பின்னரே முழுவதும் புரிந்து கொள்வோம் இந்த உலகில் இருக்கும் வரை அவருடைய அன்பின் ஆழத்தை முழுவதுமாக நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியாது உங்கள் சோதனைகள் 
கவலைகள் எதுவானாலும் சரி அவைகளை ஆண்டவர் முன்பாக விவரித்து சொல்லுங்கள் சோதனைகளை ஜெயிக்கத்தக்கதான எல்லா ஒத்தாசைகளையும் அவர் நிச்சயமாய் உங்களுக்கு செய்வார் உங்களை இருக அணைத்துக் கொள்வார் எத்தனை பலவீனராய் உணர்கிறீர்களோ அத்தனை பலமுள்ளவர்களாக மாறுவீர்கள் எத்தனை பாரங்களை சுமந்திருப்பதாய் நினைக்கிறீர்களோ அத்தனை இலைப்பாறுதலை அவர் உங்களுக்கு தருவார் ஆண்டவரின் காக்கும் கரங்கள் அவர் சிருஷ்டிக்கு ஒவ்வொரு பிள்ளையை சுற்றிலும் இருக்கிறது அதிலும் பாரம் சுமந்து தவிக்கிற பிள்ளைகள் மேல் அதிக அன்பு பாராட்டுகிறார் உலகம் தரக்கூடாத தர மறுக்கின்ற எல்லா சந்தோஷத்தையும் கிறிஸ்து எனக்கு தருவார் என்கிற நிச்சயத்தோடு உங்கள் பிரச்சனைகளை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் கிறிஸ்துவை ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு மணி நேரமும் நம்மோடு வந்து தங்கி இருக்க வேண்டி கூப்பிடுங்கள் அப்போது அந்தந்த நாளின் வார சுமைகளை சுமக்க தேவையான பலத்தை உங்களுக்கு ஆண்டவர் கட்டளையிடுவார் அவருடைய கிருபையினாலே ஒவ்வொரு நாளையும் ஜெயத்தோடு முடிக்க பிரயாசப்படுவோம் ஒரு சிலர் எதிர்காலத்தில் என்ன நடக்குமோ எப்படி நடக்குமோ என்று வேதனைப்படுகிறார்கள் அப்படிப்பட்ட பிள்ளைகள் படுகிற வேதனைகள் அனாவசியமானது தேவையற்றது அவர்களுக்காக ஆண்டவர் எதுவுமே செய்ய முடியாது அந்தந்த நாளுக்கான பலத்தை ஆண்டவர் தருவார் என்கிற நிச்சயம் தேவ பிள்ளைகளுக்கு இருக்க வேண்டும் அந்தந்த நாளுக்கு அதினதின் பாடுகள் போதும் என்பதே ஆண்டவரின் வாக்காக வாக்கு தத்தமாக இருக்கிறது நாம் அனைவரும் கவலைகளாலும் கடமைகளாலும் தினமும் நெருக்கப்படுகிறோம் நாம் பிரச்சனைகள் எவ்வளவு பெரியதாக உணர்கிறோமோ அவ்வளவு அதிகமாய் கிறிஸ்து நமக்கு தேவை என்பதையும் உணர்ந்து பார்க்க வேண்டியது அவசியம் உங்கள் பிரச்சனைகளை ஆண்டவர் பாதத்தில் வைத்துவிட்டு நீங்கள் கவலையில்லாமல் இருக்க வேண்டும் என்றே கிறிஸ்து ஆசைப்படுகிறார் அன்பு நேயர்களே நீங்கள் இதை மறந்து விடாதீர்கள் இப்பொழுதே அவரிடம் செல்லுங்கள் அப்பா என் பாரம் என்னால் சுமக்கக்கூடாத அளவு பெரியதாயிருக்கிறது எனக்காக அதை நீர் சுமந்து கொள்வீரா என்று தாழ்மையாய் கேளுங்கள் அப்பொழுது அந்த அன்பின் ஆண்டவர் நான் அவைகளை எடுத்துக் கொள்ளுகிறேன் என்னோடு நீ நடந்து மாத்திரம் வா அநாதி ஸ்நேகத்தால் உன்னை சிநேகிக்கிறேன் என்று உங்களுக்கு பதில் சொல்லுவார் நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்களோ இல்லையோ நம் அனைவருக்குமே பாரங்கள் உண்டு இந்த உலகில் பிறந்த ஒவ்வொருவரும் பாரம் சுமந்து தவிக்கிறோம் அது நம் பாவ பாரம்தான் ஆனால் அது நாம் சுமக்கக்கூடாத சுமை அதை கிறிஸ்து மாத்திரமே சுமக்க முடியும் உலக தோற்றத்திற்கு முன்னே அடிக்கப்படும்படி தன்னை ஒப்பு கொடுத்த அவருடைய கிருபையினாலே அந்த பாரத்தை நாம் முழுவதும் உணர்வது இல்லை அப்படி இல்லாதிருந்தால் அது நம்மை நசுக்கி போட்டிருக்கும் அப்படிப்பட்ட அந்த பாரத்தையே கிறிஸ்து நமக்காக சுமந்தார் சுமக்கிறார் என்றால் இந்த உலக பாரங்கள் அவருக்கு எம்மாத்திரம் அவைகளை அவர் சுமக்க மாட்டாரா உங்கள் பாரங்களை கிறிஸ்துவிடம் எடுத்து செல்லுங்கள் உங்கள் தோள்கள் மேலிருந்து அவர் அவைகளை எடுத்துக் கொள்வார் அநாதி ஸ்நேகத்தால் நம்மை நேசிப்பதால் நம் பாரங்கள் ஒவ்வொன்றையும் அவர் மேல் வைத்துவிட நம்மை கூவி அழைக்கிறார் ஆண்டவர் முன்பு தாழ்மையாக நடந்து கொள்வோமானால் அவர் தமது ஆவியை நமக்கு தந்தருள்வார் அப்போது நம் வார சுமைகளை அவருடைய பாதத்திலே வைத்து விடுவோம் நிச்சயமாக இந்த உலகை நம்மால் ஜெயிக்க முடியும் உங்கள் கவலைகளை மற்ற ஜனங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்வதால் அவைகள் குறைந்துவிடும் என்று நினைக்காதீர்கள் அவைகள் அதிகமாக கூடும் மாறாக கிறிஸ்துவிடம் வாருங்கள் வருத்தப்பட்டு வாரம் சுமக்கிறவர்களே எல்லோரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள் என்று அவர் உங்களை அழைக்கிறார் உங்களுக்கு இலைப்பாறுதல் தர அவர் வல்லமையுள்ளவர் என்று விசுவாசியுங்கள் உங்களை அவர் கரங்களில் ஒப்புக் கொடுக்கும்போது சமாதானம் சந்தோஷம் பெலன் 
தைரியம் என்று அனைத்தையும் உங்களுக்கு தருவார் அப்போது உங்கள் பாரங்களை அல்ல அவருடைய ஆசீர்வாதங்களை மற்றவர்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள முடியும் நாளைக்கென்ன நேரிடுமோ என்று நீங்கள் வருத்தப்படாதீர்கள் இன்றைக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளை சந்தோஷமாய் செய்யுங்கள் இன்றைக்கு கிறிஸ்துவை விசுவாசியுங்கள் இன்றைக்கு அவரை பார்த்து பிழைப்பேன் என்று நம்பிக்கை வையுங்கள் இன்று அவருடைய சமாதானம் எனக்கு கிடைக்கும் என்று நிச்சயித்து எதிர்பார்த்திருங்கள் அவருடைய வாக்கு தத்தங்களை நம்பி இன்றைக்கு நீங்கள் சந்தோஷமாய் இருப்பதால் இன்றைய தினம் உங்களால் கிறிஸ்து மகிமைப்படுவார் அன்பு சகோதரனே சகோதரியே உன் கடமைகள் உன்னால் சுமக்கக்கூடாத பாரமானதாக இருந்தால் உனக்காக கிறிஸ்து சிலுவையை சுமந்தார் அவமானத்தை சகித்தார் என்பதை நீ நினைத்துப்பார் உன் இருதயம் சோதனைகளினாலே துவண்டு போய்விடும் போது உனக்காக தேவனிடம் பேசும் மத்தியஸ்தர் ஒருவர் உனக்கு உண்டு என்பதை மறந்துவிடாதே ஜெபிப்போம் இரக்கத்தில் ஐஸ்வர்யம் உள்ள பரம பிதாவே வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே எல்லோரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு இலைப்பாறுதல் தருவேன் என்று வாக்குரைத்த எங்கள் பரம தகப்பனே பாரத்தோடு உமது சமூகத்தில் வந்திருக்கிறோம் இலைப்பாறுதலை தாரும் இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமேன்
நீதி ஆசிர்வாதமாய் இருந்திருக்கும் என்று கர்த்தருக்குள் விசுவாசிக்கிறேன் எங்களுடைய இன்றைய ஒளிபரப்பினை கேட்டதினால் நீங்கள் பெற்ற நன்மைகளை அறிய நாங்கள் ஆவலாக இருக்கிறோம் எங்கள் முகவருக்கு எழுதும்படி உங்களை அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் எங்களது முகவரி அட்வென்டிஸ்ட் வேர்ல்ட் ரேடியோ தபால் பெட்டி எண் பதினேழு புனே நான்கு ஒன்று ஒன்று பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று மகாராஷ்டிரா இந்தியா இத்துடன் இன்றைய ஒலிபரப்பு நிறைவு பெறுகிறது நாளைய தினம் இதே அலைவரிசையில் அரை மணி நேரம் முன்னதாக சந்திப்போம் கர்த்தர் தம்முடைய முகத்தை உங்கள் மேல் பிரசன்னமாக்கி உங்களுக்கு சமாதானம் கட்டளையிட கடவர் உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது ஜெமிலா பிராங்க்லின் 